హాయ్ హలో అండి నమస్తే నా పేరు గణేష్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బాలా మెక్ ట్యూటోరియల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అండ్ అగైన్ లాస్ట్ టూ వీడియోస్ నుంచి కూడా స్టీమ్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్స్ అనేది ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనేది మనం చూడడం అనేది జరిగింది అండ్ అగైన్ మిగిలిన ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు అనేది ఇంకా మనం చెక్ చేసినట్లయితే సో చూడండి సో ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ సిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది లాస్ట్ వీడియోలో మనం చెక్ చేసాం అండ్ లిస్ట్ అవుట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఎనీ సిక్స్ వ్యాపర్ ప్రాసెస్ అని అడిగాడు వ్యాపర్ ప్రాసెస్ అనేది ఎనీ సిక్స్ అని అన్నాడు సో అవి ఏంటేంటి సిక్స్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి సో ఫస్ట్ వన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ ఐసోకోరికన్స్ అంటాం సో కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ ఐసోబారికన్స్ అంటాం హైపర్బాలిక్ ప్రాసెస్ పివి కోస్ట్ కాన్స్టెంట్ ఆడియోబయాటిక్ ప్రాసెస్ ఎసెంట్రిపిక్ ప్రాసెస్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ పివి పవర్ అన్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ అండ్ త్రోట్లింగ్ ప్రాసెస్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎనీ సిక్స్ అని అన్నాడు కాబట్టి ఈ సిక్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకుని రాస్తే సరిపోతుంది ఏమా నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ ద స్పెసిఫిక్ ఎంతాల్పి ఆఫ్ వెట్ స్టీమ్ డిటర్మైన్ ద స్పెసిఫిక్ ఎంతాల్పి వాట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ ఎంతాల్పి ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫిక్ ఎంతాల్పి స్పెసిఫిక్ ఎంతాల్పి అంటే హెచ్ బై ఎం ఓకే ఆఫ్ వెట్ స్టీమ్ విత్ డ్రై ఫ్రాక్షన్ అంటే ఎక్స్ అనేది ఇచ్చాడు అట్ ఏ ప్రెజర్ ఆఫ్ నైన్ బార్ అంటే ప్రెజర్ అనేది ఇచ్చాడు అండ్ ఎక్స్ అనేది కూడా ఇచ్చాడు ఒకసారి చూడండి ఏ విధంగా ఇచ్చాడు అనేది ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేశాడు అని చూద్దాం సో ప్రెజర్ పి బార్ అనేది ఇచ్చాడు డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ అనేది ఇచ్చాడు సో అట్ పి బార్ దగ్గర సో హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత ఆఫ్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం తీసుకోవటం అనేది స్టీమ్ టేబుల్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ స్టీమ్ టేబుల్స్ మనం ఈ వాల్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు స్టీమ్ టేబుల్స్ నుండి మనం తీసుకుంటున్నామా లేదంటే అనాలిసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం తీసుకుంటున్నామా లేదంటే సో మాలియర్ డయాగ్రామ్ ద్వారా మనం తీసుకుంటున్నామా అనేది కంపల్సరీగా ఇక్కడ మీరు రాసుకోవాలి కంపల్సరీగా అంటే ఎక్కడ నుండి వాల్యూస్ అనేది తీసుకుంటున్నాం అనేది ఓకే రైట్ సో వాడు అడిగింది సింపుల్ గా ఏమి అడిగాడు ఎంతాల్పి అనేది ఏంటని అడిగాడు అంతే కదా సెవెంత్ వన్ డిటర్మైన్ ద స్పెసిఫిక్ ఎంతాల్పి డిటర్మైన్ ద స్పెసిఫిక్ ఎంతాల్పి అని అడిగాడు సో కాబట్టి హెచ్ వాల్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో వాట్ ఈస్ హెచ్ వాల్యూ ఫార్ములా హెచ్ఎఫ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ హెచ్ఎఫ్ జి హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ అనేది అట్ నైన్ బార్ దగ్గర మనం వాల్యూ అనేది తీసుకున్నాం సెవెన్ ఫోర్ టూ పాయింట్ సిక్స్ కిలో జాల్స్ పర్ కేజీ అండ్ హెచ్ఎఫ్ జి కూడా టూ జీరో టూ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో జాల్స్ పర్ కేజీ అనేది మనం స్టీమ్ టేబుల్ నుండి మనం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది కూడా వాడు ఇచ్చి డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి సో హెచ్ఎఫ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ హెచ్ఎఫ్ జి వాల్యూ వేసుకుంటే సో ఇక్కడ టూ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ కిలో జాల్స్ పర్ కేజీ అనేది ఎంతాల్పి అనేది ఎప్పుడు కూడా కిలో జాల్స్ పర్ కేజీ లో మాత్రమే ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎంట్రోపీ అనేది కిలో జాల్స్ పర్ కేజీ కెల్విన్స్ లోకి రావటం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డిఫైన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ స్టీమ్ డిఫైన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ స్టీమ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ స్టీమ్ ని డిఫైన్ చేయమన్నాడు సో మెన్షన్ ద మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ స్టీమ్ సో అక్టోబర్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఇచ్చాడు సమ్ ఇంకా ఇంకా ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ ఇంక్ తో మీకు పెట్టినవన్నీ కూడా అన్ని కూడా ప్రీవియస్ నుండి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే సో ఒకసారి చూద్దాం ఏ విధంగా మనం డిఫైన్ చేయను అనేది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్జీ ఆఫ్ స్టీమ్ ఈజ్ ఒప్టైన్డ్ బై ద సబ్ట్రాక్టింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఆఫ్ ద ఎవాపరేషన్ ఫ్రమ్ టోటల్ హీట్ ఓకే సో యాక్చువల్ గా మనకి హెచ్ అనేది ఏంటి హెచ్ ఈక్వల్స్ టు యు ప్లస్ వర్క్ డన్ ఇదే కదా మనకి ఓకే సో ఇక్కడ యు అనేది ఏంటి ఇది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇది వర్క్ డన్ సో యు ఈక్వల్స్ టు వర్క్ డన్ ఎత్తులు తీసుకొచ్చండి హెచ్ మైనస్ డబ్ల్యూ సో ఇక్కడ డబ్ల్యూ అదే రాశాను ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ యు ఈక్వల్స్ టు ఎంతాల్పి ఆఫ్ స్టీమ్ అంటే హెచ్ మైనస్ వర్క్ ఆఫ్ ద ఎవాపరేషన్ వర్క్ ఆఫ్ ద ఎవాపరేషన్ అంటే డబ్ల్యూ సో ఇక్కడ డబ్ల్యూ అని సో హెచ్ ఎంతాల్పి ఆఫ్ స్టీమ్ హెచ్ జి మైనస్ వర్క్ డన్ అనేది పివి కదా వర్క్ డన్ అనేది పివి ఓకే సో పివిగా తీసుకోవటం అనేది జరిగింది సో ఇక్కడ వర్క్ ఆఫ్ ద ఎవాపరేషన్ అని అన్నాను సో వర్క్
सो इक वर्क डन ईक्वल टू पीवी सो वी अने कंप्लीट गैस ऐसा जो ओके सो यूक्व टू हिजी मैनस पीवीजी ओके सो जनरल इक्वे सो हिक्व टू हेच वेट मैनस इन स्टीम वेट कंडीशन लगे ओके वेट कंडीशन लगे कंपलसरी ड्रैने फ्राक्षन अने विधा मन कहते सेंटर लैने फ्राक्षन अने एक्स वालू इक्स टू जीरो एक्सक्वल टू वन का सेंटर लाइक लेस दी एक्स अने वाचा अंत वेट स्टीम कंडीशन अब स्टीम वेट कंडीशन लगे मन वाला ईक्वे अनेक्वल टू हेच वेट मैनस पी इंटू एक्स इंटू वीजी मनमने जो सो अदे एक्स दाचुरेशन टेमपरेश अंत रीजन अने सूपर हीटेड रीजन सो का अला कंडीशन एक्स अने मोर दिन ग्रेटर दिन वन अंत एक्स अने यूक्वल हेच मैनस पी इंटू वि सूपर हीटेड ईक्वे अने सरपोन दर्मस् सेबल हीट अंड लेटेंट हीट आफ स्टीम इकबल हीट लेटेंट हीट जस्ट डिफैन चेयन अंत सो आल मन इक चूसा लेटेंट हीट अंटी सेबल हीट अंटने आलरे इक चूसा ओके चार्ट क्लीयर ऐसी अबजर्व चेयर गुर्तना सो इन लेटेंट हीट अने मेल पाइंट बाॉइंग पाइंटी अंत लेटेंट हीट आफ वेपरइजेशन लेटेंट हीट आफ फ्यूजन रेटेंट हीट मन अने सो इंकोटे सेबल हीट सेबल हीट अंत ओन टेमपरेशन मे इंक्रीज अंत सो ए बी सी टू डी टू एफ अने अंड अगेन सेबल हीट वीट मन सेबल हीट सो इक डिफरस एंटेबल हीट टेमपरेशन अने इंक्रीज अवटमने जो लेटेंट हीट टेमपरेशन अने का क्लीयर का अबजर्व चयी इक ओन फेज चेज मे जो अंत बी दीरो डिग्री अंड सी दीरो डिग्री ने अंत टेमपरेशन काटेंट दट इन लेटेंट हीट टेमपरेशन अने काटंटी का इक मन सेबल हीट टेमपरेशन अने इंक्रीज अवटमने जो इकड़ा क्लीयर ऐसी अर्थम चुस् लेटेंट हीट फेज चेज अने अंत फेज चेज अने जो इवि मन मेन चूड़ा डिफरेंट डिफर आफ द लेटेंट हीट अंड सेबल हीट सो दी सेंटे इवे जीस चूँ द अमौंट आफ हीट हाडेड टू रेज द टेमपरेशन आफ वन केजी आफ वाटर फ्रम जीरो डिग्री टू साचुरेशन टेमपरेश क्लीयर ऐ चूँ सेबल हीट अंत इधल हीट सेबल हीट अने द अमौंट आफ हीट ऐडेड टू रेज द टेमपरेश अंत सेबल हीट अने टेमपरेश इंक्रीज इंक्रीज फ्रम जीरो डिग्री नीं साचुरेशन टेमपरेशन वरक इंक्रीज अवटमने जो द अमौंट आफ हीट ऐडेड टू रेज द टेमपरेशन आफ वन केजी आफ वाटर फ्रम जीरो डिग्री टू साचुरेशन टेमपरेशन अट गिवे प्रेजर वाड़ी प्रेजर दूसरे प्रेजर इतो आ प्रेजर दिनेबल हीट इट इज डिटेड टू हेच मन जोबल हीट सारी अंड लेटेंट हीट अंटे द अमौंट आफ हीट ऐडेड टू कन्वर्ट वन केजी आफ वाटर अट साचुरेशन टेमपरेशन टू वन केजी आफ ड्रई स्टीम एट देम साचुरेशन टेमपरेशन क्लीयर का अबजर्व चेयर द अमौंट आफ हीट ऐडेड हीट ऐडेड एंथल मैं इंक्रीज एंथल मीन इट इज दीट ओके सो अमौंट आफ हीट ऐडेड टू कन्वर्ट वन केजी आफ वाटर अट साचुरेशन टेमपरेशन अट साचुरेशन टेमपरेशन जीरो बी टू सी साचुरेशन टेमपरेशन अंड अगेन डी टू डी टू अने दिश द साचुरेशन टेमपरेशन सो इक अने साचुरेशन लिक्ड अंत इक लिक्ड अने गैस अने अदे फेज चेज कन्वर्ट वन केजी आफ वाटर अट साचुरेशन टेमपरेश वन केजी आफ ड्रई स्टीम अंत डी नी इक वन केजी आफ वाटर टू वन केजी आफ ड्रई स्टीम अट ई पाइंट दर एट दें साचुरेशन टेमपरेश मत सें साचुरेशन टेमपरेश अंत 
హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఇంటిగ్రేషన్ దగ్గరే డి బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది డి దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అనేది ఈ సాచురేషన్ స్టీమ్ అనేది ఇక్కడ స్టీమ్ ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ లిక్విడ్ స్టీమ్ ఆర్ గ్యాస్ ఈ రెండింటికి సెంటర్ లో సమ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది ఆ ప్రాసెస్ ని మనం వర్కింగ్ వర్క్ డన్ గా మనం తీసుకోవటం అనేది జరిగింది ఈ వర్క్ డన్ అంత కూడా ఒకే సేమ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఆ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ సాచురేషన్ టెంపరేచర్ ఎట్ ఎ గివెన్ ప్రెజర్ ఈస్ కాల్డ్ లేటెంట్ హీట్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఇట్ ఈస్ జినోటెడ్ టు హెచ్ఎఫ్జి గా మనం డినోట్ చేయటం అనేది జరిగింది ఏమా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ